अच्छा हमने अभी अभी मैंने बताया था प्रोटोसोआ जो है उसकी सब डिवीज़न फोर सब डिवीज़न्स होती है जिसमें से एक होता है स्पोरोसोआ अब स्पोरोसोआ की फर्दर दो डिवीज़न्स होती है प्लास्मोडियम एंड टॉक्सोप्लास्मा सो दिस प्लास्मोडियम हम कर चुके हैं अब टॉक्सोप्लास्मा अब टॉक्सोप्लास्मा कौन डी टॉक्सोप्लास्मा कौन डी कॉजिस टॉक्सोप्लास्मोसिस और इंक्लूडिंग कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लास्मोसिस अब इसकी हमें कर रहे हैं लाइफ साइकिल अब ये दो तरह से होते हैं ठीक है um, या तो फिर अंडर कुकड मीट होता है जिसमें सिस्ट होते हैं या तो फिर कंटेमिनेटेड फूड विच इज़ कंटेमिनेटेड विद कैट फीसिस ठीक है अब इसके uh, इस इन दो तरह से ह्यूमस को होता है अब इसके जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है डोमेस्टिक कैट और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है ह्यूमन्स और अदर मैमल्स ठीक है अब ये क्या होता है अब हम लोगों ने ये सिस्ट ले लिया अंडर कुक मीट में या फिर जो कैट फीसिस के थ्रू हम लोगों ने ये सिस्ट एक्सीडेंटली इंजस्ट कर लिया ठीक है अब ये स्मॉल इंडस टाइम में जाएगा जहाँ पे ये सिस्ट रपच्चर होंगे और ये ऐसे फॉर्म्स रिलीज करेंगे जो कि गट वॉल में जाके इन्वेट करेंगे फिर ये उधर इन्वेट करेंगे तो मैक्रोफेज आएंगे वो इन्हें इन्जस्ट करेंगे एंड देन इट विल डिफ्रेंशिएट इन टू रैपिडली मल्टीप्लाइंग ट्रोफोजोइड्स नोन एज टेकीजोइड्स ठीक है अब ये जो टेकीजॉइड्स हैं ये क्या करते हैं ये सेल्स को किल करते हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं अब ये जो है जाके दूसरे सेल्स को इन्वेट करते तो हैं लेकिन इसको क्या चीज़ रोकती है सेल मीडिएट मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको रोकती है सही है एंटीबॉडीज़ भी होती हैं ब्लड में जो उसे रोकती हैं लेकिन बेसिक जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसलिए अगर कोई बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ना तो उसको ज़्यादा चांस है कि ये डिजीज़ हो जाए सही है अब जो है जो स्प्रेड होंगे ट्रेफोसोइड्स कहाँ कहाँ पे हो सेल के ब्रेन में मसल में आईज में दैट्स अनदर प्लेस और उधर जाके वो सिस्ट में डेवलप करता है ठीक है फिर जो वो सिस्ट बनता है उसके सामने इस अंदर जो है काफ़ी सारे पैरासाइट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं सही है अब इस फॉर्म को हम बोलते हैं ब्रेडिजॉइड्स ठीक है और ये ब्रेडिजॉइड्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है ये टॉक्सोप्लास्मोसिस का ठीक है अब ये हो गया अब जो कैट के अंदर जो साइकिल है वो किस तरह होता है कि वो खाते हैं माइस को सही है वो माइस को खाएंगे जिसमें रॉ मीट मतलब वेन डेंजरस रॉ मीट सच एज माइस ठीक है उसमें क्या होता है जो उसके अंदर उस मीट के अंदर सिस्ट थे ये ने खा लिया अब उस सिस्ट के अंदर से जो ब्रेडिजॉइड्स थे ना वो रिलीज़ होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा को इन्फेक्ट करेंगे और उधर जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स में ये जो हैं गमीटोसाइट्स ये फ्यूज़ करेंगे और ऊसाइट्स बनाएंगे और ये एक्सक्रीट होगा कैट फीसिस में और फिर अगैन यही कैट फीसिस जो है ह्यूमन्स के ह्यूमन्स खा लेंगे या फिर लट से वो शीप्स या फिर पिग्स जो होते हैं वो खा लेते हैं तो हम जब उन शीप या फिर उस पिग को खाते हैं फिर वो ह्यूमंस को हो जाते हैं एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूस फिर इसकी है पैथोजेनेसिस वो पैथोजेनेसिस के साथ ही इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हो गया इन अंडर कुक मीट या फिर एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ऑफ कैट फीसिस हो सकता है ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो सकती है और फिर ये क्या होता है इन्फेक्शन होती है इन दी इंटेस्टाइनल एपिथीलियम फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये स्प्रेड होता है दूसरे ऑर्गन्स में सच एज ब्रेन लंग्स लिवर एंड आइज इसको रोकती है सेल मीडियट इम्यूनिटी और वही सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ए सिम्टोमेटिक होता है ये यूजली अनलेस बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो कंजेनाइटल इन्फेक्शन में जब इट ओनली अकर्स वन द मदर इज इफेक्टेड इट्स वन ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शन टॉर्च डी ओ आर सी ई सी एच ये सारे इन्फेक्शन वो हैं जो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उनमें से एक जो है ये है टॉक्सोप्लाज्मा इफ ये सिर्फ तब होता है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इन्फेक्टेड हो अगर उससे पहले हो तो नहीं होता क्योंकि वो सिस्ट बन चुका होता है और सिस्ट तो नहीं क्रॉस कर सकता अपने सेंटा और अगर आफ्टर हो तो फिर भी नहीं होता क्योंकि लाइक अगर सेकेंड टाइम कोई मदर हो जिसको ये हो रहा हो ये हो रही है डिसीज़ उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होते हैं तो वो भी नहीं होता और उनमें से भी एक तो सिर्फ वन थर्ड होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं चिल्ड्रन और उसमें से भी टेन परसेंट जो हैं वो सिर्फ टेन परसेंट को सिम्टम्स होते हैं बाकी सारे सिम्टोमेटिक है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो है प्राइमरी इन्फेक्शन जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट में होता है वो ए सिम्टोमेटिक होता है और फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं स्पेशली पीपल जिनको एड्स होता है उनमें लाइफ थ्रेटनिंग डिसमिनेटेड डिजीज़ होती है जो कि मोस्टली सिर्फ इंसेफ्लाइटिस होता है ठीक है मेनली ये कंजेनाइटल इन्फेक्शन में 
हार्मफुल होता है या तो बेबी की इसमें डेथ हो जाएगी अबॉर्शन हो जाएगी स्टिल बर्थ और अगर बेबी बच गया तो फिर उसमें न्यूनेटल डिजीज़ हो जाएंगी सच एज एनसेफिलइटिस कोरियो रेटिनाइटिस अभी कोरियो रेटिनाइटिस होता है इसलिए इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड इन न्यू नेट्स ठीक है साथ में हेपेटोसिक्रीनो में गैली भी हो सकता है फीवर जॉन्डस इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन अब कह रहे हैं कि अच्छा अगर इवन अगर आप जब न्यूनेट पैदा हुआ है तब उसको कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ मंथ्स या इवन कुछ इयर्स बाद उसको हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाए या फिर को कोरियो रेटिनाइटिस हो जाए ठीक है फिर होते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस के हम लोग सिर्फ इम्यूनो फ्लोरेंस ऐसे फॉर आई एंटीबॉडी यूज़ करते हैं आई क्यों नहीं यूज़ करते थे क्योंकि न्यू में आई जो है वो कभी 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 का हमेशा मटरनल भी हो सकता है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पा सकता ये बेबी का या ये मटरनल तो हम आई जी एम एंटीबॉडी की इम्यूनो फ्लोरेंस यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ जिम ऑफ गिम्सा स्टेंड प्रपरेशन शोज क्रेसेंट शेप ट्रोफोजॉइट्स प्रेसेंट शेफ प्रोफेसर हमें नज़र आते हैं ये गिम्सा स्टेंस में इन्फेक्शन में ठीक है और सेल कल्चर भी कर सकते हैं सिस जो है वो टिश्यूज़ में होता है तो वो डायग्नोस्टिक फीचर वो भी नज़र आ सकता है ट्रीटमेंट के लिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं सल्फा डाइजीन एंड पेरीमीथमाइन ठीक है ये रटने हैं सल्फा डाइजीन एंड पेरीमीथमाइन या अब प्रिवेंशन किस तरह है कि मीट को थर्ली कुक करें प्रेगनेंट वमेन जो हैं वो अंडर कुक मीट अवॉइड करें और जो कॉन्टैक्ट है विद कैट फीसेस वो अवॉइड करें एमटी ना करें कैट के लिटर बॉक्सेस को और कैट्स जो हैं उनको रॉ मीट फीड नहीं करनी या फिर और जो है ट्राई मीथो प्रिम सल्फा मीथोक्सोल यूज टू प्रिवेंट टॉक्सोपोसमेंसिफ्लाइटिस इन पेशेंट्स जो कि इम्यूनो डिफिशेंट हैं जिनको एच है अच्छा